చిన్నపిల్లల్లో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్లో జాంటీ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ జాంటీ సమస్య వచ్చినప్పుడు చర్మం గోళ్ళు అలాగే కళ్ళు పసుపు వర్ణలోకి మారుతుంటాయి అది ఎందువల్ల పుట్టడమే అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు నవజాత శిశువుల్లో అండి కామన్ ఇది మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది యాక్చువల్గా లివర్ వాళ్ళ న్యూ బోన్స్లో లివర్ మెచ్యూర్గా ఉండదు సో వాళ్ళ లోపల కడుపులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు హిమోగ్లోబిన్ అయన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ లోపల ఇన్ యూట్రో పిల్లలు పెరగడానికి అంత హిమోగ్లోబిన్ అవసరం ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఒక పిల్లల న్యూ బోన్స్లో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ కావాలంటే ఎయిటీన్ వరకు ఉంటుంది ఇన్ యూట్రో అంటే లోపల కడుపులో ఉన్నప్పుడు సో ఆ బయటకు వచ్చేటప్పుడు బేబీకి అంత హిమోగ్లోబిన్ అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ బయట బాగా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది కాబట్టి సో ఈ ఆర్బీసీస్ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆ బ్రేక్ అవడం మొదలు పెడుతుంది అది నార్మల్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ యూట్రో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ అవుతుంటాయి బేబీకి లోపల ఉన్న వాతావరణం వేరే ఉంటుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఫర్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో హిమోగ్లోబిన్ పర్సె పడుతుంది ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అంతవరకు పడుతుంది సో ఆ పడినప్పుడు ఆర్బీసీస్ డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ డిస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు ఆ నార్మల్గా ఈ ఆర్బీసీస్ డిస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు లివర్ దాన్ని మెటబలైజ్ చేసి క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట సో బట్ ఈ న్యూ బోర్న్ పిల్లల్లో లివర్ ఇమెచ్యూర్గా ఉంటుంది సో ఒక పక్క ఆర్బీసీస్ ఎక్కువ డిస్ట్రాయ్ అవుతున్నాయి ఒక పక్క లివర్ మెచ్యూర్గా లేదు కాబట్టి ఇది అన్ బిలురుబిన్ అంటే బిలురుబిన్ ఇస్ అ కాంపొనెంట్ జో ఆర్బీసీస్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఒక బిలురుబిన్ అనే కాంపొనెంట్ బయటకు వస్తుంది ఇది కాంజుగేట్ అయ్యి నీటిలో అంటే యూరిన్లో వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట నార్మల్ కాంజుగేషన్ లివర్లో అయిన తర్వాత వాటర్ ఐ మీన్ యూరిన్లో డిజాల్వ్ అయ్యి వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే న్యూ బాన్స్లో ఫస్ట్ పుట్టిన వెంటనే థర్డ్ ఫోర్త్ డే ఈ బిలురుబిన్ ఎక్కువగా అక్యూములేట్ అయిపోతుంటుంది బ్లడ్లో ఉండిపోతుంది ఉండిపోయి బికాజ్ మెటబలైజ్ కాదు లివర్లో అంత ఫాస్ట్గా సో కొన్ని రోజులు ఆ బిలురుబిన్ అన్కాన్జిగేటెడ్ ఫామ్లో ఉండిపోతుంది అది వాటర్లో యూరిన్లో పోదు పోకుండా మన బ్లడ్ మన బాడీ టిష్యూస్కి అటాచ్ అయిపోతుంది లైక్ వాళ్ళ స్కిన్ చాలా టెండర్గా ఉంటుంది పిల్లల్లో న్యూ బోర్న్ పిల్లల్లో ఇప్పుడు అడ్రల్స్లో మనకి జాయింటీస్ వచ్చినప్పుడు కళ్ళల్లో చూస్తారు ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి అటాచ్ అవుతుంది బట్ మనకి స్కిన్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది థిక్గా ఉంటుంది బట్ న్యూ బోర్న్ పిల్లల్లో చాలా సన్నగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ ప్రోటీన్ అంటే ఇది మన అన్కాన్జుగేటెడ్ బిలురుబిన్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కువగా స్కిన్లో డిపాజిట్ అవ్వడం కళ్ళల్లో డిపాజిట్ అవ్వడం నెయిల్స్ ఎక్కువ చూడడం న్యూ బోర్న్స్లో సో ఎక్కువగా కళ్ళలు చూస్తాం లేకపోతే స్కిన్ టోటల్ టోటల్ స్కిన్ ఆఫ్ ద న్యూ బోర్న్ దాంట్లో స్టెయినింగ్ చూస్తాం ఎల్లో ఇష్ డిస్కలరేషన్ అది చూసి యాక్చువల్లీ గ్రేడ్ కూడా మేము చేయగలుగుతాం మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ ఎంత ఉంది ఎన్ని మిలిగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కూడా మనకి అందాజా వీ కెన్ మేక్ అవుట్ సో అది విజువల్గా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఆల్ పిల్లలకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పిల్లలకి ఫిజియోలాజికల్ జాయింట్స్ ఫిజియోలాజికల్ అంటే నార్మల్ నార్మల్ చేంజ్ ఇది సో ఆ జాయింట్స్ మూడో రోజు వచ్చి ఒక నాలుగు ఐదు రోజులు ఉండి ఒక వారం రోజుల లోపలే అది క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజియోలాజికల్ జాయింటీస్ ఇది చాలా మంది పిల్లలకి దీని ఉంటుంది ప్లస్ దీనికి పెద్దగా సీరియస్గా ఏం లేదు వీళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తాం పేరెంట్స్కి దానికి డిపెండింగ్ ఆన్ ది అఫ్ కోర్స్ ఏ రోజు వచ్చింది ఏ రోజు వెళ్ళిపోతుంది దానికి ఎంత ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనకి యూజువల్గా స్టేనింగ్ అప్ టు అబ్డమన్ వరకే ఉంటే అది నార్మల్ కాలు కింద కూడా ఒక ట్రంక్ మీద వచ్చి చేతులు కాలు పామ్స్ అండ్ సోల్స్ కూడా స్టేన్ అవుతే ఈ డెఫినెట్గా పెథలాజికల్ పెథలాజికల్ అంటే నాట్ నార్మల్ సో ఇలాంటివి చూస్తాం చూసి క్లినికల్గా మనకి అసెస్మెంట్ చేసి ఈ న్యూ బాన్కి ఫిజియోలాజికల్గా పెథలాజికల్గా తర్వాత బ్లడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది మదర్ మదర్కి ఒక ఓ గ్రూప్ ఉన్న లేకపోతే నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉన్న కొంచెం ఇన్కంపాటబిలిటీ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో బ్లడ్ గ్రూప్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ ఉందా చూస్తాము ఇంకా ఏమైనా హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా సో బర్త్ ట్రామా ట్రామా ఉన్నప్పుడు డెలివరీ అయినప్పుడు ట్రామా ఉన్నప్పుడు హిమోటోమాల్ ఫామ్ అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి సో దానివల్ల కూడా బ్రేక్ డౌన్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఎక్కువ అయ్యి కూడా బిలురుబిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది సో ఇంకేమైనా అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో చూసి ఇది ఫిజియోలాజికల్గా పెథలాజికల్ అని అసెస్ చేసి ఫిజియోలాజికల్ ఉందనుకోండి అరౌండ్ ఓన్లీ అప్ టు ట్రంక్ అంటే టెన్ లెవెన్ మిలిగ్రామ్స్ బిలిరుబిన్ ప్లస్ ఏమైనా ఇన్కంపాటిబిలిటీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ లేదు థర్డ్ డే వచ్చింది సో అట్లా ఉన్నప్పుడు
uh, we discourage that. This is not any more recommended. So, physiological or pathological choose, doctors, then, uh, treatment to Ausrwa, Leda, and Chepi, 